Kulini ora to kambali Wake mungu, wake mungu Taza mami ni gaji galia Karama ya kuhika na kwa ambayo tuko nayo studio siku ya leo. Basi ni siku choshe mtazamaji. Kwa ambayo tuko nayo ni kwa mtakatifu Francisco wa Asizi kutoka parokia ya Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumwimbie bwana. Katika, Katika roho na kweli. Tumwimbie bwana mpaka kipawa asikie. Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Na mtazamaji raha na furaha hizi utazipata Jumapili tu kupitia kituo chako bora na pendwa kabisa Tumaini TV. Mimi ni Mary Bintu ya Yuda. Siku zote nakwambia Mary ni mmoja tu. Malizia basi pale tunapomaliziaga. Tunakwenda kupata burudani ya wimbo alafu tutakuja kuifahamu vema kwa yeye mtakatifu Francisco Asizi kutoka parokia ya Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Karibuni. Wana kama wewe Kule ya hesabu maoku Ni nani Nani yange si mama buwana Ni nani Nani yange si mama Wana kama wewe Kule ya hesabu maoku Ni nani Tumwimbie bwana katika roho na kweli tumwimbie bwana katika roho na kweli yani si juu mmefikiria nini kuimba wimbo umenikumbusha mbali sana unajua hizi nyimbo eh eh <laughs> Na mtazamaji kama ndio kwanza unaongana nasi unatazama sauti live na inakujia moja kwa moja kutoka studio zetu njema kabisa zilizopo Tabata Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ndani ya viunga vya Kristu Mfalme parokia hii na kwaya tulionayo ni kwaya ya mtakatifu Francisco wa Asizi 
kutoka parokia ya Kipawa ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam. Wakati huu tunaweza kuifahamu vema, si ndio eh? Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Mwenyekiti kwa mwenyekiti jamani. Ah, mwenyekiti na kipala chake. <laughs> Makofi kwake mwenyekiti jamani. <laughs> mwenyekiti sogea, sogea hapa, sogea hapa njoo mwenyekiti. Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie bwana. Jina langu naitwa Robert Simon Msigwa. Mm. Yaani mwenyekiti wa kwaya mtakatifu Francisco wa Assisi Kipawa. Okay. Etu ifahamu historia fupi walawi ya kwaya hii ya mtakatifu Francisco wa Assisi. Ya historia ya mtakatifu Francisco wa Assisi Kipawa kwaya hii imeanzishwa mwaka 2008 ikiwa na wanakwaya kumi basi imeendelea hivyo hivyo wakati huo mimi sikuwepo nimekuja wenzangu wakiwa naendelea mimi nimefika mwaka elfu mbili na kumi na moja tukaendelea na utume huu wa uimbaji mpaka kufikia hii leo okay. yeah. kati yao wanakwaya kumi kuna mmoja wapo hapa kati yao wote e, wapo yeah. mmoja wapo ambaye yupo ni mheshimiwa yuko pale unayemwona mheshimiwa na kusalimia nitakufuata baadaye mheshimiwa <laughs> basi hao ni miongoni mwa watu walioanzisha mwanamke hayupo mwanamke yuko pia uh -huh. yuko hapa wewe <laughs> tumwimbie bwana katika roho na kweli katika roho na kweli tumwimbie hongera sana kwa kudumu kwenye kwaya okay. bwana misichelewe kama chapa kwa mwenyekiti miaka yote hiyo toka imeanzishwa mlikuwa watu kumi tu nini kimekufanya kime uendelee kubaki kwenye kwaya hii na kuna kwaya nyingine ambazo unaweza kwenda kwa sababu naipenda kwaya mtakatifu francisco asizi unaipendea ni ndugu yangu Napenda tu kuimbia. Ndio. Ah, ah. <laughs> Lakini kuna wenzako kati ya wale kumi ambao hawapo tena kwenye kwaya. Ndio. Sababu hasa zilizowafanya watoke katika kwaya na wewe mwenzao ambao umeanza nao bado mpaka leo upo. Ah, kila mmoja ameelekea katika harakati mbalimbali za maisha. Mm. Ndio. Toka mlivoanza watu kumi mpaka leo unaelezeaje kwaya hii ya mtakatifu Francisco Asizi? Kwa ya mtakatifu Francisco Assisi ni kwa ya moja nzuri na kubwa sana kama unavyotuona ndivyo tulivyo. Ndio. Jamani makofi kwenu Francisco Assisi. <laughs> Mtazamaji ananiambia kama mnavyowaona ndivyo walivyo, si ndio? Jishangilieni tena Francisco Assisi. <laughs> Haya mwenyekiti, sogea basi mwenyekiti. Mbona unaniogopa? <laughs> eh? <laughs> Na mtazamaji ni kwa mtakatifu Francisco Asizi ndio ambao tunasali nao mara mbili leo katika uh, sauti live. Nakumbuka wametoka parokia ya Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Nile naye hapa ndiye mwenyekiti wa kwaya. Mwenyekiti tangu kipindi hiko mmefanikiwa kufanya kazi ngapi? Ya tumefanya tumefanikiwa kufanya kazi mbili. Mm. E, ambazo tumefanikiwa kwa kutokana na mazingira jinsi yalivyo ni kazi nzuri ambazo tunayainjilisha kwa njia ya uimbaji ambazo tuliona namna pekee ya kuweza kuwafikia watu wengi tupo kipawa pale tunaanjilisha kila siku lakini tuna wafikiaji wengine mm -hmm. ili utume wetu na sisi ufike sehemu tukafanya hizo kazi mbili mm -hmm. majina yake ya hizo kazi e, moja inaitwa safari ya kwenda mbinguni na nyingine ya pili sioni cha kunitenga na Mungu uoni cha kukutenga na Mungu kwa nini msione cha kuwatenga na Mungu a katika maisha ya mwanadamu kama unavyofahamu yapo mambo mengi sana ambayo yanaweza ku yani vitu vingi vina unaweza katengana navyo kwa wakati wote ule lakini sisi tuliamua kuipa kazi hiyo jina hilo tuliona kama ni jina ambalo na sisi wenyewe jinsi tulivyo tumeamua kuishi maisha hayo kwamba hatuko tayari kutengana na Mwenyezi Mungu katika safari yetu ya maisha. Yapo mengi yanaweza kutunazo kutengana na vitu vingi, tumekubaliana kutengana na vitu vingi, lakini tusitengane na Mwenyezi Mungu kwa sababu tunaamini Mwenyezi Mungu ndiye anatuwezesha mambo mengi sana. Kivyo tumeamua kuambatana na Mwenyezi Mungu katika safari ya maisha yetu yote hapa duniani. E kazi zenu wapi zinapatikana kama nahitaji kupata kama ni DVD, sijui ni flash ama CD? Tunazo flash pamoja na, na DVD zinapatikana parokia ni kipawa. Na mtazamaji ambaye na tutazama yuko nje ya jimbo katoliki la Dar es Salaam wapi apate kazi yenu? Uh, kuna namba zetu zipo kwenye zile CD. Ana ya popote pale tunaweza kumtumia kwa sababu sasa hivi technology imekua. Okay. E, ndapo atabahatika kupata namba zetu pia tutazitaja. 
tutamtumia tutamfikia kazi hiyo basi naye atatulipa pia ata kwa njia mtandao wale mradi kazi ya Mungu isonge mbele. Yeah. Mauzo ya poje lakini sokoni. Mauzo yako vizuri na bei zetu ni za kawaida tu shilingi 5000 kwa kila CD. Na flash pia bei yake hiyo hiyo shilingi 5000. Mlipata kile ambacho umekitarajia? Ah uh, tulipata. Okay. Tulipata kile tulichokitarajia. Namshukuru Mungu lakini bado tunahitaji tupate zaidi ili kuendeleza kuanda kazi nyingine watu waendelee kubarikiwa na mziki mtakatifu wa Mungu. Mnashirikia na vipi na kwa nyingine pale parokia ni kipawa? Ya tunamshukuru Mungu. Tunashirikiana nao vizuri sana. Kwa ya zote za pale parokia ni wala hakuna shida tunashirikiana nazo vizuri sana. Mwalimu wa kwa mtakatifu Francisco anaweza kutoka kwenda kufundisha kwa nyingine pale parokia ni? Yaani sio pale tu hata nje ya parokia tena bila gharama yoyote. Tunachomshukuru Mungu na ni lazima tuwe wa kweli katika hilo tunalisema hili kwa sababu tuna, tunaona na sisi wakati mwingine tumepita e, walimu amekuwa na changamoto sana kutaka kufundisha kwaya wakati mwingine kwa malipo ambayo kwaya haziwezi mpaka mwalimu anasema kama mtaki kunipa kiasi hiki siwezi kufanya kazi oh, yeah. kumbe mwalimu wa kwaya analipwa baadhi yao wanalipwa lakini sisi tunasema tunamshukuru Mungu uh. kwa sababu hatuna mwalimu tunayemlipa hata mmoja kwa sasa uh. wote wameamua kufanya kazi kama vile mwana kwaya anavyotenga muda wake na kuja kwenye mazoezi na wakasema sisi tumeamua ni sehemu yetu kama waimbaji kama ni sehemu yetu ya majitolea kwa Mwenyezi Mungu shilingi 10 hatu walipi. Sawa. Ikitokea mwalimu wenu wa kwaya sasa ndo anasema na mimi nataka kulipwa. Nani anawajibika kumlipa? Ah unajua kazi ya Mungu haina makosa. Kwa sasa eh, kwa sasa siwezi kukwambia nani anaweza kumlipa. <laughs> Lakini kitokea hatuna shida sisi mara nyingi mimi mwenyewe anawaambia wana kwaya wangu kwamba jamani tumwambie Mungu tumepata mwalimu anataka kulipwa. Eh tukishamwambia basi Mungu atatupatia mlipaji atapatikana. Amina. Eh. <laughs> Makofi kwake mwenyekiti. <laughs> Ili linachonyesha wazi kwamba binadamu ni mwili na roho, si ndio? Ndio. Na mtazamaji anatazama sauti live na ni mwenyekiti wa kwaya mtakatifu Francisco, hebu nikumbushe tena jina lako mwenyekiti. Robert Simon Msigwa. Robert Simon Msigwa. Mtazamaji kupitia 0767330338 ndio nambari yetu ya ujumbe mfupi tafadhali usipige maana naona simu nyingi zinaingia usipige. Tuma ujumbe kama una lolote la kutaka kufahamu kutoka kwa yeye mtakatifu Francisco Asizi parokia ya Kipawa tafadhali nitumie ujumbe wako na nitaufikisha. Asante mwenyekiti. Asante. Makofi kwake mwenyekiti jamani. <laughs> mwenyekiti anatosha eh? Mwenyekiti anatosha jamani? Anatosha. Ah, mwenyekiti anatosha. anatosha. Na mtazamaji moja kwa moja nakwenda kwenye ujumbe wako kabla tuja kwenda mapumziko mafupi. E, niweze kusoma jumbe ambazo tayari umenitumia. Huyu anasema <laughs> Anaitwa Maiko, anatutazama kutoka Shinyanga, dada huyo mwenye wigi na miwani anatabasamu nzuri. <laughs> Yuko wapi huyo? We. Njo basi njo dadangu. <laughs> Umeonekana Shinyanga ndugu yangu. <laughs> Ebu msalimie yule ndugu yetu kutoka Shinyanga. Amekuona. Tumsifu Yesu Kristu. Ni lele amina kwa niaba yake. Mpeneno moja tu. Mimi namkaribisha sana katika kwa yetu ya mtakatifu Francisco Asizi. Ehe. Tunamkaribisha ambaye yuko Jimbo Kuu Dar es Salaam. Kati ya Ilala Kipawa. Haya, asante sana. Na mimi nimempenda sana pia. Wee. <laughs> Anasema na wewe umekupenda sana kutoka Shinyanga. Naendelea kumalizia ujumbe wake jamani. Nimalizie nisimalizie. Anasema jamani na wewe mtangazaji umedamshi. <laughs> Asa mbona mnipigie makofi nyie vipi? <laughs> Ananiuliza tena unaimba sauti ya ngapi? Mimi naimba kwanza ya pili na ya tatu. Karibu Dar es Salaam. <laughs> Na mtazamaji naendelea kusoma jumbe zako dakika chache tuweze kwenda mapumziko. Huyu anasema tumwimbie bwana. Anaitwa Elena kutoka parokia watakatifu Simoni na Yuda Mahina Mwanza. Nimwapenda sana sauti zao ziko vizuri sana. Tumwimbie bwana. Anaitwa Leonida Samson yuko parokia ya Mwakinga Jimbo la Geita. Waimbaji wamependeza sana Mungu wabariki pia walimu wa kwaya Mungu awatie nguvu sisi pia katika kwaya yetu. Hatuna mwalimu jamani. Mtampata. Au tuwalete kutoka Francisco Asizi. 
Mko tayari jamani si tunasaidiana? Si tunamtukuza Mungu? Mbona mnaitikia kama kishingo upande? <laughs> Haya we unempiga tafadhali unanisumbua anasema ongereni kweli mnajitahidi e, kweni na moyo huo Mungu awe pamoja nanyi Amanieli toka Kilimanjaro anaimba kwa ya mtakatifu Alois Gonzaga mwana kwa mwenzenu huyu jamani Kwa jina anaitwa Jessica Matei mwenyekiti wa kwaya ya Yesu Kristo Mfalme yuko Mbeya anasema Mungu abariki sana wamependeza mwa Yaani kasema yeye so mimi <laughs> Jamani huyu kutoka Mbeya amewashumu. Aha, anaitwa Juma, anasema nyumba <laughs> sijaelewa vizuri ujumbe wake ila anasema ongereni sana. Mwishoni nimepata ujumbe huo lakini wa mwanzoni sijamuelewa vizuri. Etu msifu Yesu Kristu. Kwa jina anaitwa Mariam Ernest, anatokea Masasi, wamependeza sana waimbaji. Mm, kutoka masasi mmefika masasi jamani kutoka kipawa mpaka masasi sio mchezo eh yeah. eh yeah. haya na mtazamaji unatazama sauti live na ni kwa ya mtakatifu Francisco wa Asizi kutoka parokia ya kipawa huyu anasema na wapongeza sana hao walioanza tangu 2008 e, kwani ni wachache sana wavumilivu yeye ni Joseph Lema kutoka Dodoma haya wale kutoka mwaka 2000 na ngapi na nani Mungu wetu ni mwema azidi kuwajalia afya ya kumtumikia Mungu yeye ni Radius Ruegasira Joni yupo kwa ya mtakatifu Teresia Maruku Bukoba uko asante sana kutoka Bukoba etu msifu Yesu Kristu yeah, Anaitwa Rafael Jubu Msauje anatutazama live kutoka Veyula Dodoma ujumbe anauliza kujiunga na kwaya ni bei gani <laughs> Eh? Jamani kujiunga na kwa ni bei gani? Umesikia ndugu yetu kutoka Dodoma? E, kujiunga na kwaya ni sauti yako tu anasema amewapenda pia. E, Tunajiandaa kwenda mapumziko. Na mtazamaji wa television tumaini kwa wewe ambaye unanipigia tafadhali naomba usipige. E, kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi ni 0767300338 unaweza ukatutumia ujumbe wako lakini usitupigie. E, tunakwenda mapumziko tutarejea. Nyumba bora hujengwa na mwanamke. Lakini pia mwanamke huyu huyu ni pambo la nyumba. Na panapo hadubika kitu kwenye familia. Mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye nyota ya mwanamke. Nyota ya mwanamke Juma pili saa na nusu mchana. Na marudio Jumanne saa tatu kamili usiku hapa hapa Tumaini Television. Karibu katika kipindi Vijana Club. Kila siku ya Jumatano saa mbili na nusu usiku. Na marudio ni Jumapili saa saba na nusu mchana. Na Jumanne saa nne kamili asubuhi kupitia Tumaini Television. Ndani ya kisimbuzi cha Azam. Channel number 470. Vipimu kutoka maabala ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni, 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 ni jinsi tumbo limetanuka. Uh, kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si wampigishe mswaki kwa sababu hana meno lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni anayenyonya au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji afya ni mtaji kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali mbali katika kipindi cha zahanati Uskose kutazama kipindi hiki Ijuma, sambili na dakika therathini Usiku na marudio Jumamusi, sanane na dakika therathini Alasiri, 
ni hapa hapa Tumain Television ipe nafsi yako tumaini Unataka kufahamu zaidi kuhusu parokia yako? Tazama ijue parokia kila Jumamosi saa moja kamili usiku hapa Television Tumaini. Ipe nafsi yako tumaini. Kuliniona toka mbali. Mtazamaji tumerejea tena. Unatazama sauti live na ni kwaya ya mtakatifu Francisco Asizi kutoka parokia Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam ndio ambao tunasali nao mara mbili kupitia uh, sauti live. Jumapili show ni moja tu lakini nikukumbushe kwamba muziki ni hisia. Muziki ni sehemu ya kutunza historia lakini muziki mtakatifu ni sehemu ya kumuunganisha binadamu na Mungu wetu. Hivi kupitia kipindi hiki tunaungana na Mungu popote pale ulipo tunatafakari, tunafanya shangwe lakini tuna, tunaonyesha heshima kwa Mungu wetu kwamba ni jinsi gani kwa matendo yake makuu anayotufanyia tuna kila sababu ya kumwambia asante, tuna kila sababu ya kumshukuru. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Mimi natamani tupate wimbo mwingine kabla tuja kwenda kuzungumza na mwalimu wa kwaya. Karibu. Na kwa akili yangu yote 
nampenda nampenda jirani yangu kama ninavyojipenda mimi kwa kuwa tumeumbwa kwa sura na mfano Na mtazamaji wa television tumaini hata mimi ninakupenda kwa kwao unanipa muda wako na kuendelea kusali pamoja kupitia uh, sauti live kupitia muziki mtakatifu na kupenda sana na ninawapenda pia jamani Wimbo unaitwaje huyu mwalimu? Njo basi mwalimu. Jamani anaitwa mwalimu Manyama huyu. Ehe. Kaa huku basi mwalimu kaa huku. Ehe. Usiyependa nyama? Ni kweli. Ni kweli kabisa. Najua. Jamani kweli mwalimu apendi nyama. Ila ila zikiwepo nakula. Eh. Ila zikiwepo nakula, ila sipendi lakini. Eh mtazamaji basi kufahamu kwa jina lako. Mimi naitwa Alex Emmanuel Manyama. Wanapenda kuniita Manyama kwa sababu ni jina rahisi Manyama. Hapa lisauliki rais. Kabisa. Wimbo unaitwaje? Ninakupenda Mungu. Mtunzi wake? Ametunga Florence Nyanza. Naam. Wa Mwanza kule. Wa Mwanza. Naam. Na mtazamaji ni mwalimu wa kwaya hii ya mtakatifu Francisco wa Asizi parokia ya Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mwalimu nataka tuzungumze maudhi matatu tu kuhusiana na muziki mtakatifu. Karibu. Inasemekana muziki mtakatifu umeyama sasa kutoka kwenye zile nyimbo zetu za taratibu tafakali nyingi sana lakini kwa sasa tunasema umekuwa hot yani uko haraka laka hivi yani umehama kutoka kule tulipokuwa mpaka hapa ambapo upo kwa sasa hili lina ukweli ni kweli ni kweli kwa sababu sasa hivi watu wameongezeka kutoka zamani unajua zamani watu walikuwa wachache sasa hivi wameongezeka alafu pia watu hao waliongezeka unakuta wana mitizamo tofauti lakini pia nadhani ni kwa sababu ya uhuru uliopo. Msubiri kwanza. Unaniambia watu wameongezeka. Wameongezekaje? Na nikena nani hao? Yaani ninaposema wameongezeka nazungumza kwa ujumla wake. Tuna idadi ya watu hata hivyo pia watu wanao tunasema wanaojua mziki, tuseme wanaojua mziki au wanaofuatilia mziki wameongezeka tofauti na zamani. Kwa hiyo kila mmoja anakuja na kionjo chake. Naam kwa sababu hiyo na pia kwa sababu ya huo uhuru niliosema kwamba mtu anaweza akafanya kitu na asionywe okay. e, kwa hiyo huo uhuru unamfanya mtu afanye kitu chochote ambacho of course wapo ambao wanafanya wapo ambao wanaonya mm. wapo ambao waonywa wanaendelea kuona ni kitu ambacho ni cha kawaida hii mikaje unafikiri ni sawa au ni kwamba muziki mtakatifu unaweza ukapoteza ila, ile ile testi yake atoka kipindi hicho Ah mimi nimshukuru Mungu kwa sababu hata baraza la maskofu amesha liona hili wakatuletea katiba ambayo imetupatia mwongozo wa nini kifanyike. E, sasa changamoto inakuja tu ni kwenye utekelezaji wa yaliopo ya yaliopo humo. Ni kwamba ni obvious inaonekana kabisa kweli tumeanza ku, kuhama. Tunachepuka. Tunachepuka. Yaani tunaenda ambako sasa sielewi tunaelekea wapi. Lakini shukrani kwamba baraza la maskofu ameshaona wametuletea mwongozo huo katiba changamoto inabaki sasa kwetu sisi ambao unasema ujuaji mwingi walimu wa kisasa e, walimu wa kisasa e, mambo kama hayo ujuaji mwingi sasa tunashindwa hata kutafsiri positively kilichoandikwa kwenye katiba tunaamua kufata hisia zetu ambazo sio sahihi kwa kweli tunatakiwa tufate ule mwongozo ili tuwe kitu kimoja tuwe kitu kimoja mwongozo ule unatuelekeza wote twende kwenye mziki mtakatifu e, sasa tukifuata ule na imani kwamba tutakuwa kitu kimoja na mziki mtakatifu utarudi. Na. Na mtazamaji ni sauti live na ni mwalimu Manyama mwenye anatuambia yeye apendi nyama lakini sio kweli. <laughs> mwalimu kwenye vikundi vya kwaya sio vyote lakini ni vingi. Mara nyingi kuna kuna kuaga na migogoro baina ya walimu laba na viongozi. Wakati mwingine mwalimu anajiona kwamba kwaya ni ya kwangu, kiongozi anasema hapana, hii kwaya ya kwangu. Hali iko vipi kwenye kwa mtakatifu Francisco Asizi? Asante sana kwa swali zuri. Ni kweli hayo yanatokea lakini siombei na wala sipendi itokee hivyo. Nashukuru Mungu kwenye kwa yetu ya mtakatifu Francisco Asizi. Walimu tuliopo tunaelewana vizuri na viongozi na wenyewe wanaelewana wao kwa wao lakini sasa wao viongozi na sisi walimu kitu kimoja. 
Ndiyo maana tuko hivi. Na jamani ni kweli. Kweli. Au namna ni leo tu mwalimu Nyama hapa. Kweli jamani? Basi mpigeni makofi mwalimu Nyama. Na mtazamaji ni sauti live na nikwambie tu raha hizi unazipata kupitia Tumaini TV pekee na ni kila Jumapili kuanzia majira saa kumi jioni. Utoke wende wapi? Endelea kumtukuza Bwana, endelea kusali mara mbili popote pale Tanzania. Unapoendelea kututazama hata wewe ambaye utaingia katika ukurasa wetu wa YouTube Tumaini Underscore TV, unaweza kusali mara mbili kupitia sauti live. Mwalimu kuna vikundi vingi vimeibuka vya kwaya wa wengi wao wanatoka kwenye kwaya na kwenda kuanzisha vikundi vyao. Lengo lilikuwa ni lile lile kumtu, kumshukuru Mungu, kumtukuza Mungu, kumsifu Mungu. Hii imekaje kwa upande wako? Ni sawa? E, hii ina pande mbili. Mm -hmm. Naweza ikawa sawa kwa upande mmoja kwamba lengo lililowapeleka kwa, kwa huko ni nini? Kwa lengo lililowapeleka pale ndio inaweza likatuletea hizo namna mbili. Mara nyingine nianze na upande wa kwanza kwamba ni chanzo cha migogoro tu kwa sababu wanapoenda kule eh, wengine wanaenda wanafanya kikundi chao kinadumu wiki mbili wiki, wiki miezi miwili kinakufa maana yake sasa hawakuwa na malengo maana yake ilikuwa tu wame, wamefanya kwa ajili fulani lakini kwa namna nyingine ni vizuri kwa sababu vinanyanyua vipaji vya uimbaji na muziki pia wakiwa na malengo mazuri wapo wengi tunaona FFC kwa ya wale wanafanya vizuri sana na wapongeza sana. Sasa wale wako serious wameanza 2018 mpaka sasa hivi wanafanya matamasha yale. Wako serious wana determination. Sasa nasema kwamba lengo ni nini? Ikiwa lengo zuri tunashukuru Mungu. Wanakuwa inakuwa ina maana nzuri tu. Wananyonyoa vipaji, vipaji vya uimbaji lakini pia wanatuletea burudani na wanatuamsha pia sisi ambao tumelala. Tum, Mwenye kicha linambia mwalimu wa kwaya analipwa isipokuwa wewe katika kwaya hii awakulipi. Umesha wai kufundisha kwaya ukalipwa? Nisi jia wai kulipwa kwa sababu hey. ya kufundisha kwaya. Serious? Na wala sioti hilo. Basi subili malipo yako mbinguni. <laughs> Na amini hivo. <laughs> mwalimu sema kweli? Ni kweli. Sio dhambi. Ndiyo nasema ukweli, ukweli utaniweka hulu, ndiyo huo, mimi, si, yani hata hile kuwaza tusiwazi. Na, na mtazamaji kabla tuja kuenda mapumziko, shukra ni mwalimu manyama. E, niweze kupunguza jumbe zako, ambazo tayari umenitumia kupitia nambari yetu hii. Uye nasema bintu ya yuda ni mmoja tu, wagopa matapeli, upo vizuri sana dada, sante. <laughs> Haya, uye nasema, oh, tafadhali kwa uye ambayo unapigi ya matrida kutoka mwanza Na wapenda sana jamani mtangazaji unasauti nzuri, we, asante <laughs> Tumuimbie buwana, katika roho na kweli, tumuimbie buwana Katika roho na kweli, anaicho joni kutoka ruvuma na wapongeza hawa na kwayo anaimba vizuri mungu wa bariki sana Anaitua mama aluvi, ndivyo alivu andika. Anatoka parokia ya hemba hemba, waimbaji wa mependeza. Na mimi naomba na fasi ya kuimba, napenda sana kuimba. Jamani, ya naomba kutoka hemba hemba ni dodoma uko? Dodoma vijijini. Haya, umekaribisho kutoka hemba hemba eh? Karibu sana. Anaitua makwaya, wambinga, songea. Ongereni sana, wanakwaya, mependeza pia. Nimependa kazi enu. Aaaa. Hakika kazi ya buwana imependeza. Hamesema mwa. Ahaya, tunailekea mapumziko na malizia jumbe. Tumzifu Yesu Kristu. Anaito Monika kutoka Kilimanjaro, Jimbo Katoliki, La Same. Anasema, jamani mependeza sana, nimependa sarezenu, mungu wa bariki mno. Tumsifu Yesu Kristu, anaito Hansi Beho, wamburati Dar es Salaam, anasema mnajua kuimba mbaka basi. Anaito Roma, kutoka mtuara, anawakaribisha wanakuwa ya mtuara, jamani mwende mtuara. Watakuja Roma. Emanuel Yaizaki, mwaisunga kutoka jimbo lambea, parukia ya vuawa, kigiango cha anseketwa. Siju nimepatia rugu yangu huko. Nimeshiba sana kiroho ongera waimbaji. 
Na mtazamaji tunakwenda mapumziko mafupi ni tarejea kumbuka unatazama Sauti Live kupitia Tumaini TV. Kuliniona toka mbali. Napenda kuuliza swali hili. Biblia ni nini? Sura ya kwanza aya ya 14. Mfundishie mtoto dini. Ya eka hizi vimekamilika na majibu yake ni haya tumbo liko kama puto kujua kwamba umeshiba ni, 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 ni jinsi tumbo limetanuka uh, kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu kwamba mama anapaswa si wampigishe mswaki kwa sababu hana meno lakini anamsafisha zile fizi kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni anayenyonya au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji afya ni mtaji kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali mbali katika kipindi cha zahanati usikose kutazama kipindi hiki ijumaa saa mbili na dakika 30 usiku na marudio jumamosi saa nane na dakika 30 alasiri ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako Tumaini. Wendo langu jina, wangu jina, langu jina, wangu jina, langu jina mami lo. Haitwa <laughs> MC Mama Kamanda kila wadi wa miwanja na pekana maeneo ya Musa kwa mpalangi. Hii ni jambo rafiki sauti ya mtaa. Sema jambo rafiki. Jambo rafiki sauti ya mtaa. 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 Kasta dawa. Oya huku muza kwa mpalaka kasi na dawa. Naopenda pesa Uwezi kuja vinguguti uondoke bila kupata nyama. Buza ni amani. Huku hata panya huyu hawajawahi kuwasikia. Yupo, tunaibiwa mpaka mchana, mpaka saa tano mchana mtu anakabwa. Pisi za buza zilivyo lazima eh. Walikaliga kidogo kwa kia anaitwa Salma. Vijana Club Kila siku ya Jumatano saa 2:30 usiku na marudio ni Jumapili saa 7:30 mchana na Jumanne saa 4 kamili asubuhi kupitia Tumaini Television ndani ya kisimbuzi cha Azam channel namba 470 Na mtazamaji tumerejea tena baada ya mapumziko mafupi na ni sauti live unaoitazama kama ndio kwanza unaungana nasi na nipo na kwaya ya mtakatifu Francisco wa Asizi e, kutoka parokia Kipawa Jimbo kwa Katoliki la Dar es Salaam. E, kabla sijasonga mbele mtazamaji nikukumbusha nambari yetu ya ujumbe mfupi lakini pia unaweza kuitazama kupitia maandisha yanayopita chini ya runinga yako ni 0767300308 Tafadhali usipige. Naomba utume ujumbe
ngombe tafadhali usipige e, kabla sijakwenda kuimba tena pamoja na wanakuwa ya wa hawa wako ya mtakatifu Francisco nina ujumbe wa mwalimu Manyama hapa kutoka Kahama mwalimu njoo hapa E, tumwimbie bwana katika rona kweli katika rona kweli tumwimbie na undo ujumbe jamani kutoka kahama kwa mzee simba anasema anamuuliza mwalimu manyama mbona siku hizi wanarudia nyimbo za zamani na kuziwekea vionjo sana e, tatizo nini yani nyimbo za zamani eh ni nimemuelewa nimemuelewa e, maana yake wanapoenda kurekodi labda wanaweka vionjo Uh, mimi nadhani ni kwa kifupi wanazinogesha wanazinogesha yeah. mimi nadhani hizo ni hisia za wale ambao wanafanya hivyo kwamba anajisikia kufanya nini ni hisia tu za wao wanafanya nini hakuna sidhani kama kuna sababu yote labda ya kitaalamu ya kuweza kuielezea hiyo mm -hmm. ehe ni hisia zao tu kwamba nataka bana mimi niweke kakionjo haka mm -hmm. e, wengine wanafanya hata waelewe wanataka kufanya nini basi ndio hivyo <laughs> <laughs> Haya bila shaka mzee wangu Simba kutoka Kahama umepata jibu lako kutoka kwa mwalimu Manyama ni hisia tu zinazompelekea mtu kufanya kitu fulani lakini wakati mwingine hisia zinaweza zikajenga na wakati mwingine zinaweza zikabomoa basi tuwe makini kuangalia ni hisia gani nazipeleka kwenye muziki mtakatifu mtazamaji tunakwenda kuimba tena na kwaya hii ya mtakatifu Francisco Asizi karibu Nitasifu jina la Bwana la Bwana Mungu siku zote nitamwimbia nyimbo za shangwe majowazi nitavumisha kushangilia talumbeta nitapuliza ninaahidi kwamba sitachoka katika maisha yangu kumwimbia Mungu wangu aliye wokovu wangu mpaka kufa wangu mimi nitasifu sitachoka katika maisha yangu kumwimbia Mungu wangu aliye wokovu wangu
Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Na mtazamaji wa sauti live ndio sauti za wanakwaya kwa ya mtakatifu Francisco Asizi e kutoka parokia ya Kipawa Jimbo Kuu Katolik la Dar es Salaam. Kupitia nambari yetu 0767300338 unaweza ukauliza chochote kile kama unahitaji kufahamu kuhusiana na sauti live kuhusiana na kwaya hii ya mtakatifu Francisco Asizi e tafadhali usipige tuma ujumbe wako. Tumsifu Yesu Kristu. Tumsifu Yesu Kristu. Anasema kwaya au muziki wa injili kwa sasa ni biashara wanaoimba makanisani e, wana, wanaendesha pia ibada na wanaojitenga na kuimba wao ni biashara tu. Uh, hmm, yeye ni Eugene Matemu kutoka parokia ya Mtakatifu Yakobo Moshono Arusha. Ha, yani mawazo yake huyu kutoka Moshono Arusha. Jumsifu Yesu Kristu. Anaitwa Hansi Beo Amburahati. Hansi umerudia tena. Asante sana tumekupata. Anasema wanakwaya hata mbinguni tutaimba. Anaitwa Debora Jafet wana parokia ya watakatifu wote Nzuguni Dodoma. Wameimba vizuri kama malaika muendelee na utume huo jamani. Mmeimba vizuri kama nani? Malaika. Da maneno hayo. <laughs> Haya anasema Etu msifu Yesu Kristu. Yeye ni wense eh wense. E Patrick anatokea Jimbo Kula Mwanza, parokia ya Kitumba na wapenda nyote hapo. Anasema mmependeza, nimempenda zaidi mwalimu Manyama. <laughs> Maana atoaye malipo ni Yesu pekee na yeye ndiye atoaye vipaji kwa wanawake jamani. <laughs> Makofi kwa mwalimu Manyama. Mwalimu umependwa bure huko. Mwalimu umependwa jamani. Aya. <laughs> Tumwimbie Bwana. Anaitwa Efrosina Ligwa kutoka Ndala Tabora. Ongereni sana. Karibuni Ndala Parish Tabora. Kristu. Kristu. Yeye ni Matias kutoka Jimbo la Mburu parokia ya Gitingi. Hakika wanakuwa wamependeza sana. Apigeni utume Mungu awatie nguvu kuimba nikusali mara mbili. Jamani kuimba ni kusali mara mbili. Hiyo amina yenu mlivoitikia jamani. Kuimba ni kusali mara mbili. Haya huyu anaitwa Daniel Luzwilo kutoka parokia mtakatifu Gema Galgani Nkuhungu Dodoma. Ongera wanakwao wamependeza na nyimbo zao ni nzuri sana. Anasema Tumsifu Yesu Kristu tena. Milele amina. Anaitwa Matrida wa Jimbo la Mburu. Anasema ongereni sana wanakwaya. Naomba wimbo mmoja mbarikiwe. Unaomba wimbo mmoja. Utapata zaidi ya mmoja usiondoke pembeni ya runinga yako. Si ndio eh? Kanisa la Kisinodi, ushirika, ushiriki na umisu. Ongereni sana kwa kuimba vizuri sana na Mungu aendelee kuwatunza na mbarikiwe kwa utume. Anaitwa Happy Malanga anatokea parokia ya Pande Msakuzi, Jimbo Kula Dar es Salaam bila shaka anasema ongereni sana. Mtazamaji ni siku choshe endelea kutuma ujumbe wako ujumbe ni nyingi sana lakini kumbuka burudani ndio sehemu ya kipindi na huburudiki tu tunasali mara mbili karibu mwalimu Mwimbie ni na kumshangilia Bwana moyo ni mwenu mwimbie ni na kumshukuru Mungu Baba siku zote mwimbie ni na kumshukuru Mungu Baba siku zote Kuruni kwa mambo yote kati 
Mwimbie Nina, kumshukuru Mungu Baba siku zote. Ni maneno mazuri, maneno matamu yakiwa yameimbwa na kwaya ya mtakatifu Francisco wa Asizi e kutoka parokia ya Kipawa, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mtazamaji kupitia 0767300338 ndio nambari yetu ya ujumbe mfupi tafadhali usipige. Na kwenda tena kusoma jumbe zako hapa ni burudani tu jamani, si ndio? Tumwimbie bwana katika rona kweli ina maana umo mna mpiga kigelegele <laughs> eh kwaya kwaya inakosaga mpiga kigelegele kweli yuko wapi atupigie basi mpaka nimfuate jamani mbona hivyo lakini eh leo hajafika waacha eh haya nitaka nishangae kwaya inakosaje mpiga kigelegele yani kuna mambo fulani hivi lazima yawepo si ndio Hai mtazamaji moja kwa moja anaelekea kwa jumbe zako. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristu. Yeah. Anaitwa Veronica anatokea Arusha. Mungu awatie nguvu katika uimbaji wenu. Amina. Anasema ila na wewe umependeza du. Asante. <laughs> Ana mpongeza sana mwalimu Manyama kwa kwaya wa kwaya anampenda Yesu. Aye anaitwa Po kutoka Upare kikweni. Eh hey, mwalimu anampenda Yesu sana. Makofi kwake mwalimu sana. Aya <laughs> we anasema tumsifu Yesu Kristu. Yeah. Anaitwa Justina Sipriani kutoka parokia mtakatifu Pius Tarakea. Anawapongeza wana kwayo wa mtakatifu Francisco Asizo anaimba vizuri sana na wakaribisha Tarakea. Sana. Mtaenda tarakea? Haya wewe unasema natupata vema sana yupo Geita ye ni Musa Jeremia. Anasema Mhm. Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Anaitwa Elena kutoka parokia takatifu Simoni na Yuda Mahina Mwanza. Anasema nimewapenda sana, sauti zao ziko vizuri sana. Ajamaliza huyu kutoka Mwanza. Dada Mary kila siku anatamani iwe Jumapili nisikie sauti yako. Kweli wewe unanifurahisha sana. Yes. Katika kwa zote ambazo unazokuwa nazo hapo studio. Asante sana na mimi natamani kila siku ya Jumapili ili tuweze kuwa pamoja. Yaani unanitazama alafu mimi au sio? Asante sana. Magofi kwake jamani. <laughs> Haya tunaendelea tena tumwimbie bwana katika roho na kweli anasema kwa kweli kuimba kuna raha sana ongereni wanakuwa mtakatifu Francisco Asizi ikipawa haya we unaipiga tafadhali endeleeni na utume huo yeye ni Oscar kutoka parokia ya Isimani Isimani ni wapi jamani Iringa. Iringa huko eh? <laughs> Nyumbani kwenu huko eh? Mwafikia mwenyekiti. Hebu njoo salimie Kiruga ndugu zako wa Iringa. <laughs> Makofi kwa mwenyekiti jamani. <laughs> Nyumbani kwenu kabisa? Eh hey, yani kabisa yani. Au ndugu yako huyu? Sijajua. Eh. <laughs> Hebu <laughs> msalimie Kiringa. Kamwene. Wacha. Eh hey, mnogage. <laughs> Eh. Ndio. Ayo meisha ni kama ni mnogage ndio salamu yetu. Maana yake? Maana yake ni habari tuseme habari za leo. Mm. Unaendeleaje? Mm. Eh. Nasikia kule kuna kitoe chetu kile. <laughs> ah. <laughs> Ana mtazamaji ni sauti live na E, kumbuka tuko na kwa mtakatifu Francisco Asizi e, kutoka parokia ya Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam e, tukiendelea kusalimiana sisi wote ni ndugu jamani si ndio eh ndio hizi wala zisitutenge tuko pamoja au sio Tumwimbie bwana katika roho na kweli na wapongeza wana kwa wako vizuri sana Mungu awabariki Amina. E, sasa mtazamaji tunakwenda kupata burudani nyingine ya wimbo nikirejea nitaendelea kupunguza jumbe yako. Karibu.
kushukuru kwa moyo wangu wote nitakushukuru we bwana mungu nitakushukuru nitakushukuru nitasujudu na kushangilia Katika roho na kweli nitafurahi na kusimulia matendo yako ya ajabu. Mwalimu Nyama Njo. Mbona ogopa? Wimbo unaitwaje huu? Nitakushukuru. Mtunzi. Huu umetungwa na Mozart. Mozart. Amedeus Mozart, huyu ni marehemu. Okay. Aisha fariki miaka 1700. Apumzike kwa amani Mare Mozart. <laughs> Na mtazamaji tukiwa tunaelekea ukingoni e, kuna yule mwana baba eh alianza na kwaya si ndio? Kabaki peke yake kati ya wanaume au? Anajitahidi sana. Cho basi. Tumwimbie <laughs> <laughs> bwana. Katika roho na kweli. Songea hapa kidogo. Katika roho na kweli. Tumwimbie bwana. Ni mmoja kati ya waanzilishi wa kwaya hii kati ya wale watu kumi. Naomba utuambie kwanza jina lako. Naitwa Nestor Daniel Koba. Mm. Ni mkazi wa Karakata kipawa kule kule. Kipawa kule kule Karakata. Wakati mnaanza kwaya wanaume mlikuwa wangapi? Wanaume tulikuwa wanne. Wanawake sita, si ndio? Yeah. Wengine wanaume wenzako wako wapi umebaki mwenye huko? Au wengine kutokana na majukumu ujana ule wamepata maisha yao wengine wamemechanika ndio mama mama tumebaki mimi hapa na mmoja hajafika aliyebaki kwa hiyo kati ya wanaume wanne mmebaki wawili naam mm -hmm. unawaambia nini wale wengine ambao sawa wamehama makazi pengine wako huko lakini hawajihusishi tena na kwaya ah nashukuru Mungu masiriano tunayo mm -hmm. tunawasiliana na wajushi na kwaya wengine wanaimba pugu kule wengine wanaimba chanika wote wote tulio walio walio toka hapa bado wanaendeleza utume wape neno moja a mimi nawaomba waendelee kuimba kwa sababu kuimba kuna kusababisha wengine wengine ni kiurahisi zaidi ukae karibu na Yesu wewe eh eh hey, mtazamaji umesikia hebu rudia tena kwa hiyo sisi hapa tuna 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 uhakika eh e, kule tutakuwa karibu na Yesu lakini hata yule ambaye ana anafanya anahamasisha masuala ya kuimba na mimi nitakuwaepo si ndio ah wote tupo naomba rudia tena ule ujumbe <laughs> waendelee kuimba kwa sababu kuimba kuna sababu ukae karibu na Yesu kwa sababu Mungu anatakiwa asifiwe atukuzwe amina jamani makofi kwake kwa hiyo waimbaji wote nafasi yetu wapi waimbaji wote nafasi yetu wapi tutakutana au sio eh asante sana na mtazamaji wa television tumaini ni sauti live na ni kwa mtakatifu Francisco Asizi kutoka parokia Kipawa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Naendelea kusoma jumbe zako ukiwa muda nao sio rafiki sana kwetu tumebaki na dakika chache tu. Huyo anasema dada aliyevaa nguo tofauti na wenzake. Narudia tena jamani. Dada aliyevaa nguo tofauti na wenzake nimempenda. <laughs> Bibi. Ah. Mwalimu njo. Mwalimu njo. Njo dadangu njo. Aende taratibu. Kumbe ni wipi? Unamwambiaje huyu aliyempenda? Ah, ampende kidogo. Asimpende sana. Ampende taratibu taratibu kwa mbali. 
Angela lang. Jamani. Kumbe manyama na huyu kumbe. Eh ni kitu kimoja. Mtazamaji wangu kutoka wapi Mgeta huko? Upendo sio dhambi jamani, si ndio eh? Umesema umempenda na mimi nimemsogeza hapa umtazame vizuri. Uko wapi? Uko. Manyama anasema umpende? Taratibu taratibu kwa mbali. <laughs> Mtazamaji hizi ni couples jamani ni mke na mume si ndio jamani eh Mr and Mrs Manyama kwa hiyo umpende kwa mbali <laughs> Mnapendeza jamani eh wifu unaitwa nani Naitwa Vensela Onesmo Vensela on Onesmo mlikutana mli wapi na mwana <laughs> Vipi sasa? <laughs> Mlikutana wapi na mwalimu Manyama? Tulikutana kwaya. Wewe, kwaya ndio ilionganisha. <laughs> Jamani kuimba raha eh? Unakutana na mwenzako huku huku. Eh? Mlikutana wapi? Chuo kikuu cha Dar es Salaam, kwaya mtakatifu Augustino. Okay. Mkiwa wanafunzi pale. Tukiwa wanafunzi. Wewe, baadaye ndio hivyo. Baadaye ndio hivyo. Manyama ametisha. Manyama wakati wewe alikuwa mwalimu. Eh alikuwa mwalimu pia. I see. Kwa hiyo kwa mtakatifu Agustino ndio iliwakutanisha. Eh ndio ilitukutanisha. Alikuwa anakufundisha vizuri sana. <laughs> <laughs> Manyama ongera. Na, Nashukuru Mungu. Watu wa wana, wana, wanasema lakini sina hakika. Akwamba wale walimu wale walikuwa wanafundisha na imba imba hivi. <laughs> Wanapiga mkono wanasema wanatiribu. <laughs> Ndio nao ulifanya hivyo au? Au wanasema hivyo ila sikufanya hivyo. Ah ah. <laughs> Wanapenda tu kunitania hivyo lakini sikufanya hivyo. Eti kwenda ajafanya hivyo nyao? Na hapana, ajafanya hivyo. Natamani kujua ilikuwaaje lakini da, naweza kaambia. <laughs> lakini unaweza ukaambiwa nayo, mmm wewe naye mengine yakuhusu. Ila tukubali jamani hawa ni Mr and Mrs na walikutana kwenye kwaya. Makofi mengi kwao jamani. Kwa ni nzuri sana jamani eh? Kwa hizi na wakutanisha watu Walio chaguliwa na mungu I say Manyama umetisha sana e, Wala mbao sasa awat, awat, Awataki kuimba na wajaoa mm. Waje kuimba Watapata wanawake wazuri huku We ulitegemea uli unge kutana na mwenzako kwenye kwa ya? Siku tegemea lakini kwa sababu ni pofika mm. Mungu sasa kaniambia ndio hivu mm. <laughs> Wakati unapigisha mkono ah. ukaona. <laughs> uka, ukaona? Eh, wakati wakati tunaendelea na maisha ya, ku, ya kuimba. Yeah. Kwa hiyo nikawa nimeona huyu ananifaa. Mm. Basi naye akasema na huyu ananifaa tukasema tunafana basi tufane. <laughs> <laughs> Wanasema kila kitu kina sababu yake. So lazima tuyajue sana. Okay. E, sauti, sauti yake ya kwanza ndio ilikuvutia zaidi ama? Ah, mambo mengi kila kitu cha kwake kilinivutia. Basi tuachie hapo. <laughs> Jamani ongereni sana Mungu awabariki. Hawa ni Mr. and Mrs. Manyama kwa hiyo mtazamaji wetu unatutazama kutoka Morogoro, umpende kwa mbali. Mr. Manyama kasema, si ndio? Eh? <laughs> Asante sana. Haya. Na mtazamaji ni raha sana ukiona mtumikia Mungu wanasema kuna faida eh na faida nyingine zinaonekana katika mwili e, tukiachana na zile za kiroho tutakazoenda kukutana nazo karibu na Yesu kama alivyosema Mr. Nanilu pale e, kwamba lazima tutakuwa karibu na Yesu Mimi ni kushukuru sana kwa kuweza kulitazama Tumaini TV naomba ni some jumbe chache sana muda nao umetutupa mkono ni some jumbe chache wakati naelekea kutamatisha Tumwimbie Bwana katika rona kweli Tumwimbie Bwana katika rona kweli Anaitwa Melda Faustin kutoka Mpanga Anasema nami nawapenda wote hapo kwa mtakatifu Francisco Asizi tumwimbie Bwana katika rona kweli Tumwimbie Bwana katika roho na kweli Tumwimbie Bwana katika rona kweli Anasema nimempenda huyo kaka mrefu Nimempenda huyo kaka mrefu mweusi wa kwanza Alafu jamani huyo nani anapiga tena anaharibu hapa Nimempenda huyo kaka mrefu mweusi wa kwanza Alafu wanaifata ajava nektai Mpe salamu pia ata namba muimu Yee ni agi
Agnes. Agnes. <laughs> eh? You kwa happy? <laughs> I say, ni uyu eh? <laughs> Sindo uyu? Tumwimbe bwana. Kwamba? Tumwimbe. Tumwimbe. Tumwimbe bwana. Ah, katika rona kweli. Katika rona kweli. Tumwimbe bwana. Umependwa ndugu yangu. I say, mm. amechelewa kidogo. Jamani, yeah, umesikia mm. Agnes eh? <laughs> ni mtarajiwa. Yeah. Mimi ni mtarajiwa. Okay. Mm. Agnes, pole sana Agnes. <laughs> Lakini tuendele kuombeana. Ingia kwa Agnes. Ingia kwa Agnes, eh? <laughs> ah, jamani anasema amempenda. Amekupenda tu. Amina, jasikia, jasikia. I say nakupenda pia, nakupenda sana sana sana. <laughs> Agnes umesikia? Anakupenda sana. Ila kama kwa upande mwingine ndio hivyo kama alivyosema. Si ndio eh? Haya, mimi ni mjumbe tu jamani mjumbe au wawi. Eh. Wifi popote ulipo. Uwe na amani. Eh, Kristu. Nawapenda sana pamoja na nyimbo zenu nimetokea Eh, geta nini siju huko ndugu yangu. Haya, ujumbe wako umefika. Anasema eh, kaka wapo mbele watatu msalimie. Ye ni Veronica. Jamani. Asante sana. <laughs> na mtazamaji natamani niendelee kubaki na wewe lakini muda nao umetutupa mkono. Ni kushukuru nini tena jamani? <laughs> ah. <laughs> Na mtazamaji ni kushukuru kwa kuweza kuchagua Tumaini TV. Asante kwa kutazama Sauti Live. Shukrani kwa ya mtakatifu Francisco Asizi kutoka parokia ya Kipawa. E, ni washukuru sana na karibuni tena jamani. Haya, mimi ni sema Asante endelea kutazama vipindi vinavyofuatia hapa Tumaini TV. Mimi ni Mary Binti Ayuda kwa namba Krunzi Maya Sauti Live. Ni washukuru sana. Mimi ni Mary Binti Ayuda na Mary Yuda ni mmoja tu. Malizia basi. Mimi ni Washukuru sana Mwenyezi Mungu awabariki. Makofi basi kidogo. Na mtazamaji sikuachi hivi hivi na kuacha na wimbo kutoka kwa yeye ya mtakatifu Francisco wa Asizi.